¿Qué tal amigos? En este episodio recordamos que llega la tercera ola, la escala, la tercera ola de COVID, también cambiamos el semáforo amarillo, llegan más vacunas a Texoloc. Y por lo mismo cierran el Cuatlapanga, el Jurassic Cuatlapanga que vimos en el episodio anterior. Y bueno, también visitamos la Barca de la Fe. Así que, ¡córrela! ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de este Techoloco Show, otra vez un poquito solito Pero bueno, la mala noticia no es esa, la mala noticia es que rompí mis lentes, perdí mis lentes Bueno, no puedo ver bien, así que hemos tenido problemas con los episodios anteriores Pero bueno, esperemos que este se vea bien, realmente lo estoy editando así sin lentes Y ha sido un poco difícil la edición, pero en fin lo que está pasando este jueves, este jueves estamos a 29, 29 de julio de 2021, es que llegaron las vacunas, llegaron nuevas vacunas para supuestamente la segunda dosis para los de 50 a 59 años y la primera dosis para los de 18 a 29 años. Eh, pero por alguna razón la dosis de los 50 a 59 no llegó, aparentemente sí traían la dosis, pero no era la dosis correcta. Era un fármaco diferente, no correspondía a la segunda dosis o al la mismo tipo de vacuna que se, vacu que se aplicó la primera vez. Así que se suspendió esa parte hasta nuevo aviso. Para el caso de los de 18 años, los de mayor de edad hasta 29, que normalmente son más jóvenes, más ahora que están tan de moda la generación de cristal, reportan que muchos de ellos han sufrido desmayos, este... Afectaciones, algunos han salido llorando y algunos otros han tenido que retirarse o más bien tener que ser obligados por sus padres a ir a vacunarse porque tienen miedo de asistir a la vacuna. Espero que esto solo sea un rumor, pero bueno, si este es tu caso, no te preocupes. A todos nos da miedo un poco la, la vacuna, simplemente hay que aguantar y ya. ¿No? Ya casi todos estamos vacunados, por lo menos una dosis. Ya el equipo de Techoloco prácticamente estamos al 100%, excepto, claro, las, que, las personas que les hace falta la segunda dosis. Pero bueno, y hablando de esto de, de las vacunas, qué bueno que se está dando porque justo está llegando la tercera ola. La tercera ola se está dando por lo mismo que habíamos hablado antes. Nos relajamos un poco. Cuando cambiamos a semáforo verde, dejamos de usar las medidas sanitarias suficientes, necesarias. Por ejemplo, el distanciamiento social, el uso de cobrebocas, que es lo más simple, pero yo recuerdo haber visto antes, en enero, febrero, marzo, en diciembre incluso, que la gente ya toda usaba cubrebocas, aunque muchos de ellos lo usaban mal. ¿no? Si se les está bajando, se les está bajando, es que el cubrebocas no es de su tamaño. Hay que comprarse uno correcto que cubra toda el área. Hay que llegar abajo de la barbilla. Bueno, yo estoy un poquito gordito, pero aquí. Y aquí se tiene que presionar una parte metálica para que no se generen orificios. O sea, sí es difícil respirar. Hay unos que son de tela que no, no funcionan. Se ven bonitos. Entonces lo que se recomienda mucho es usar dos. El de tela encima y el normal quirúrgico desechable abajo. Eh, si te queda grande, pues no sirve de nada. Pero ahora lo que decía, dejamos, relajamos las medidas sanitarias, es que ya veo en la fila de las tortillas a personas prácticamente sin cubrebocas. Prácticamente nadie con cubrebocas. Entonces esto todavía no nos han vacunado a todos. ¿no? Hoy se estaban vacunando los jóvenes que faltaban. Algunos otros que se, por alguna circunstancia no pudieron vacunarse cuando les tocaba. Bueno. Ya está la primera dosis. Algunos nos vacunaron con una dosis única. Así que bueno, 
también a mí me dolió. Para los que digan que me burlo de los que se están desmayando, no. A mí me dolió mucho y quedé con el brazo dolorido bastantes días. Pero bueno, llegó la tercera ola y la tercera ola también provocó que cerraran ahora el Cuatlapanga Jurassic, que lo reportamos la semana anterior. Justamente estábamos diciendo que no fueran el domingo porque se acumulaba muchísimas personas. Muchísimas personas. El, es mejor entre semana, hay menos personas, menos gente, menos ambulantaje y sirve para pues distanciarse de las personas y así poder evitar la propagación del virus. Y para los que salen de vacaciones, yo les recomiendo usar su cubrebocas porque pues no sabemos dónde están los demás, los demás que también van a ese lugar a vacacionar. No sabemos cuánta gente llega enferma porque pues podrían ser asintomáticas o podrían ser de esas personas que están en contra de las vacunas. Así que es mejor estar prevenidos. Sale. Cerraron el Cuatlapanga. Eh, bueno, esta vez aprovechando a la poca gente que hay, fuimos a hacer un poco de turismo, no sé cómo llaman, tu, turismo religioso. Bueno, no lo sé. Fuimos a visitar la Barca de la Fe y esto fue lo que nos encontramos. La iglesia del barco, o mejor dicho, la barca de la fe, es un templo católico en forma de barco, ubicado en el municipio de Tlaxco, en Tlaxcala. La construcción está localizada en el poblado de José María Morelos, Buenavista, donde también existe un templo parroquial y una pequeña zona recreativa. La iglesia fue construida por el padre, el difunto padre Arnulfo Mejía Rojas, que empezó a construirse en 1984. Se decía que esa región había sido un asentamiento otomí antes de que llegaran los colonizadores a Tlaxcala. El padre Arnulfo Mejía Rojas, que había estudiado filosofía prehispánica, fue el que convenció a la población de cambiar el diseño de, de la iglesia y construirla en forma de barco. Las justificaciones presentadas es que Jesús predicó desde las barcas. La barca es un símbolo de la iglesia, instrumento de salvación. La barca es símbolo de ecumenismo y esta forma era significativa para la comunidad. Para este proyecto tuvieron que ser demolidos los anteriores cimientos, dado que no correspondían con la nueva construcción. El diseño del barco se hizo con modelo similar al de la primera embarcación en llegar a América, digamos, a tierra azteca, dicen, a la Santa María. Por motivos culturales también se le agregaron motivos prehispánicos como las grecas y las pirámides, además de esculturas de Quetzalcóatl, entre otras. A los costados existe una serie de mini albercas simulando el mar y aunque está hecha de cemento, está recubierta de madera por dentro. Simulando, claro, ser un barco.
fuimos nosotros también entre semana. Es que ahora que estamos de vacaciones nos hemos dado tiempo de ir a algunos lugares. Este, la grabación sí no salió de la mejor calidad. Se ve algo borrosa y algo movida. Estos, algunos de estos videos los tomamos de otro. Este, va a aparecer ahí el nombre de, de quien tomamos el video para compartir. Porque... No se olvides, como decía yo antes, salieron un poco mal. Hay una explanada muy pa padre. Miren, aquí hay unas bancas. Este se ve el faro. Es básicamente un, un barco, un barco de cemento que está en medio de la comunidad. Aquí es donde todos llegamos a gritar. ¡Soy el rey del mundo! Como lo hiciera DiCaprio en la película de Titanic. Eh, no, no da miedo estar ahí. No, es divertido. Es, no hay nadie. Es igual lo que recomendamos para las salidas vacacionales en familia. No está muy lejos de Texolo que igual. 40 minutos, tal vez menos, depende de el tráfico. Eh, ahí podemos ver igual unas pirámides, eh, hay baños, hay vendedores, pero si vas temprano prácticamente no hay nadie y puedes disfrutar del barco, de la barca de la fe para ti, para ti solito. Y fomentando, claro, la sana distancia, eh, los, las medidas sanitarias, recomendamos obviamente el uso de cobrebocas. Sí, llevamos el dron, hicimos algunas tomas, pequeñas tomas para que apreciaran la magnitud de la iglesia, es realmente grande, parece más pequeña en las imágenes, pero bueno, es un sitio cercano a Texoloc para ir cualquier fin de semana y en las vacaciones rec recomiendo más ir entre semana precisamente para evitar la mm, multitud de personas, recuerden cubrebocas por favor vamos a hacer una visita no vamos a llevar virus a las comunidades solo vamos a visitar y a que la economía les llegue a todos y bueno esto fue lo que vimos bueno ahí está eso fue la barca de la fe la recomendación obviamente es ir muy temprano que no llegue mucha gente ir con las medidas sanitarias correspondientes sobre todo el uso de cobrebocas gel antibacterial para las manos y alejarse de las personas si es que hay otras personas con las que no convives o sea extraños no sabemos dónde están no saben dónde van entonces ese tipo de personas hay que alejarnos y bueno esperemos que aprovechamos esas vacaciones para tratar de contener la enfermedad las clases se veían que iban a iniciar en 30 de agosto en un modelo híbrido eh, que consiste en que el lunes, por ejemplo, vayan la mitad del grupo, el martes la otra mitad, el miércoles los que fueron el lunes, el jueves los que fueron el martes y el viernes una mezcla de los que tal vez están más atrasados. Pero con esto de que llegó la segunda, tercera ola, mejor dicho, y que Tlaxcala pasó a semáforo amarillo, pues tal vez no sea conveniente un regreso a clases, por lo menos no a presencial. Yo apoyo que por lo menos una vez a la semana vayan unos poquitos alumnos, otro día otros poquitos alumnos y otro día otros poquitos alumnos. De modo que igual no saturemos el transporte público llenándolo y arriesgando a los jóvenes. He reportado o he escuchado de posibles casos de... Menores, ya niños eh, enfermos de COVID-19 y eso es preocupante. Antes no atacaba a los jóvenes o a los niños, tal vez no se les daba tiempo porque los adultos eran los que se enfermaban primero. Pero bueno, solo nos queda desear que todos nos cuidemos, echarle muchas ganas y pues de preferencia estar en casa. no Bueno, les diría que nos vemos pronto, pero... No tengo lentes, así que espero que en lo que los voy a encargar, ¿no? Si alguien quiere cooperarse para comprar unos lentes, bueno, bienvenido. Si no, pues ni modo. 
Nos vemos. Alexa, pon la canción de bla, 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 bla en Spotify. No encuentro la canción morado de ahora en Spotify. <risa>